La denominación de origen de la mancha tiene un nuevo presidente elegido el jueves en asamblea por unanimidad de los diferentes sectores que forman la interprofesión o consejo regulador, con sede en Alcázar de San Juan desde su fundación. De esta votación surge la nueva directiva para el periodo 2018-2022. Los vocales son Juan Bonillo, Fernando Villena y José Luis Miquel Alhambra en representación del sindicato Asaja. Pascual Ortiz y Ramón López son del sindicato Unión de Pequeños Agricultores. Miguel Luis Casero y José Luis Parreño de COAG. Jesús Julián Casanova y Félix Cano y también José Luis Santiago pertenecen al sector de cooperativas agrarias como el propio nuevo presidente. Las votaciones pues se han hecho por consenso, como no, al final pues hay que negociar las cosas, como en todos sitios, pero eh, se, se ha tenido suficiente consenso para eh, llegar a los cargos, para crear las comisiones, para todo, por lo tanto creo que es, estamos en un buen ambiente. En la Asamblea se produjo la despedida del anterior presidente, Gregorio Martín Zarco, que lleva 15 años en esta directiva, los últimos 13 como presidente. El nuevo presidente tuvo palabras de agradecimiento para él, perteneciente también al sector cooperativo, como presidente de la cooperativa de La Solana. Bonilla, por su parte, es presidente de la bodega Campos Reales, con la marca Canforrales del Provencio, en la provincia de Cuenca. Y hoy nos toca a nosotros eh, seguir dirigiendo y seguir apostando principalmente por la calidad. La denominación de origen... Eh, es un signo de, de es lo más importante en Castilla-La Mancha, es la, la, la calidad de nuestros vinos. Estamos representando a todos los agricultores y a toda eh, la parte de la comercialización y, de hecho, están representados todos aquí. Eh, la continuidad debe de ser en todos los aspectos. Con 40 años de edad, el nuevo presidente de la denominación de origen La Mancha significa una renovación generacional que pretende continuar en la línea de defender el valor añadido de los vinos manchegos, llevándolos a los mercados mundiales como se ha venido haciendo en los últimos años. El objetivo final es mejorar la economía del agricultor. Que todo el año tiene que estar trabajando sus tierras para poder ganar eso es su dinero. Sin esta denominación de origen sería difícil de eh, defender esos intereses y hoy estamos aquí para principalmente mirando a esos agricultores y a todas las bodegas que están haciendo un gran esfuerzo en su comercialización. Por eso nuestro compromiso con ellos, con todos y nuestra apuesta de seguir trabajando. En esta línea de continuidad que anuncia la nueva directiva de la denominación de origen La Mancha, el principal reto seguirá siendo la defensa de la calidad desde un punto de vista objetivo y profesional, es decir, se mantendrá el consenso entre los diferentes agentes que forman el Consejo. El tema de la calidad aún no está reconocida del todo como nosotros quisiéramos, sobre todo pues, eh, eh, la gente que está consumiendo nuestros vinos. Tenemos que decir que somos los mayores en extensión, quizá en producción, pero también en calidad. Y eso es un reto que nos queda y tenemos que, que hacerlo ver a, 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 al, al, al último cliente. Y para eso estamos aquí. Nuestro reto será ese, principalmente. El Consejo Regulador está formado por 24 vocales, representando a los productores, las empresas comercializadoras y la Asociación Sectorial de Empresarios. Fundada en 1973, la denominación de origen está considerada el mayor viñedo de Europa con más de 158.000 hectáreas, agrupando a 182 términos municipales, la mayoría en Cuenca, con 66, seguida de Ciudad Real con 58, Toledo con 46 y Albacete con 12.